Евангелие от Луки, первая глава. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В одни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения. А все множество народа молилось вне во время каждения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился и страх напал на него. Ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и дух с Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу, «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему ответ, «Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать» и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Между тем народ ожидал Захарию и удивлялся, что он медлит в храме. Он же, вышед, не мог говорить с ними, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем». А когда окончились дни службы, его возвратился в дом свой. После тех дней зачала Елизавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила, «Так сотворил мне Господь в дни эти, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В шестой же месяц послан был ангел Гаврил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давида. Имя же Деве — Мария. Ангел вошед к ней и сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария». Ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу, 
«Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему!» И отошел от нее ангел. Вставши же Мария в одни те с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, Взыграл младенец в очреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа. И воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в очреве моем». И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказано ей от Господа. И сказала Мария, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что Он презрел на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя Его» и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Пробыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала «нет», а назвать его Иоанном. И сказали ей «никого нет в родстве твоем, кто назывался бы этим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал Иоанн, имя ему, и все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали об этом всем по всей Нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей? и рука Господня была с ним. А Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших» и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет свой, клятву, которой клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, не боязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, 
ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить Ему пути, дать уразуметь народу Его спасение в прощении их грехов по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Евангелие от Луки, глава 2. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешивши, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. И все слышавшие удивлялись тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи славе и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки Благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели, очи мои, спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». 
Иосиф же и матерь его удивлялись сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Се лежит этот нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна Прочица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, проживший с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время подошедши славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господня, возвратились в Галилею в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок и Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и мать его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не нашедшие его возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, удивлялись разуму и ответом его. И, увидев его, удивились, и мать его сказала ему, «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И мать его сохраняла все слова, сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви, у Бога и человеков. Евангелие от Луки, 3 глава. В пятнадцатый же год правления Тиверей Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудеи, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханицкой области, а Лисаний — четвертовластником в Авелинее. При первосвященниках Анне и Каяфе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит «Голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими» и узрит всякая плоть спасение Божье. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить сами в себе, Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, 
срубают и бросают в огонь. И спрашивал ее народ, что же нам делать? Он сказал им в ответ, у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже. Пришли и мытари креститься и сказали, учитель, что нам делать? Он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины, а что нам делать? И сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым». И огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо. И Дух Святой не сшел на него в телесном виде, как голубь. И был голос с небес, говорящий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Мат Матфанов, Левиин, Мельхиев, Ионнаев, Иосифов, Матафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Матафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зарававилев, Салафиилев, Нириев, Мельхиев, Адиев, Косамов, Елмодамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Майнанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Насонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов и Удин, Яковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Конец третьей главы. Евангелие от Луки, 4 глава. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал Ему дьявол, «Если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал ему в ответ, «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим». И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, 
Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. И Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана! Написано Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи!» И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ, сказано, «Не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаи, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение» слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и удивлялись словам благодати, исходившим из его уст. И говорили, «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне присловие, врач исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сирианина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, вставши, выгнали его вон из города, и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился, и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И удивлялись его учению, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом, «Остав, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий!» и Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него!» И бес, повергнув его посреди синагоги, Вышел из него, немало не повредив ему, и напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят, и разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симона была одержима сильной горячкой, и просили его о ней». Подошед к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями 
приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком, и говорили, «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он вышел из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских. Евангелие от Луки, пятая глава. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним, бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он протянул руку, прикоснулся к Нему и сказал, «Хочу, очистись», и тот час проказа сошла с Него. И Он повелел... Ему никому не говорить, а пойти, показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем больше распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом. И не нашедшие, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома, и сквозь крышу спустили его с постелью на средину перед Иисусом. И он, видя веру их, сказал тому человеку, «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, «Кто этот, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» и Иисус, уразумев помышление их, сказал им в ответ, что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал Он расслабленному, 
тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и бывшие исполнены страха говорили, чудные дела видели мы ныне. После этого Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, «Следуй за Мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его, «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» и Иисус же сказал им ответ, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему, «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им, «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених?» Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. При этом сказал им притчу, «Никто не представляет заплаты к ветхой одежде, оторвав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи». И само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тот час молодого, ибо говорит, старое лучше. Евангелие от Луки. Шестая глава. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями. И ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им, «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» и Иисус сказал им в ответ, «Разве вы не читали, что сделал Давид?» когда в зал кал самый бывший с ним, как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им, «Сын человеческий есть Господин и субботы». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Тогда сказал ему Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и назвал апостолами. Симона, которого назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, 
Матфея и Фому, Иакова, Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И сошед с ними стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из сей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил, «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь, блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь». Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствий взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай и от взявшего Твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Ибо если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ, и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете. Давайте и дастся вам мерою доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной отсыплют вам в лона ваше, ибо какой мерой мерите, такой уже отмерится и вам. Сказал также им притчу, может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? У ученик не бывает выше своего учителя, но и о совершенствовавшись будет всякий, как учитель его». Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему, брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». 
нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смог в стерровника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне, и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне, почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тот час обрушился, и разрушение дома сего было великое. Евангелие от Луки, глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». И Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой». Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровит слуга мой, ибо и я подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов. И говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает. Услышав это, Иисус удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за ним народу, «Говорю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После этого Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приближался к городским воротам, Тут выносили умершего единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей, «Не плачь!» И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал, «Юноша, тебе, говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря, «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, пришедшие к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, «Ты ли тот, 
которому должно прийти, или другого ожидать нам. А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно, живущие находятся при дворах царских? Что же смотреть ходили вы, пророка ли? «Да, — говорю вам, — и больше пророка. Сей есть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его. И весь народ, слушавший его и мытари, Воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него. Тогда Господь сказал, «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем без. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, а другой — пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил!» И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своя терла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги». Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи.
и возлежавшие с ним начали говорить про себя, «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Евангелие от Луки, глава 8. После этого он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним двенадцать. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением Своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к Нему, Он начал говорить притчию. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терния, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный. Сказав это, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча эта. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах. Так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча эта. Семя есть Слово Божие. А упавшие на пути — это те, слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают». А упавшие в тернии — это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак. Наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к нему мать и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему, мать и братья твои стоят вне, желают видеть тебя. Он сказал им в ответ, мать моя, и, братья мои, суть, слушающий Слово Божие и исполняющий Его. В один день Он вошел с учениками Своими в лодку и сказал им, «Переправимся на ту сторону озера», и отправились. Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливала их волнами, и они были в опасности». И подошедшие разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибай!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, 
и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему. И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же он вышел на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы, и был гоним бесом в пустыне. И Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе послось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы Вышедшие из человека вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого, и в здравом уме, и ужаснулись». Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги и падший к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом» потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и та часть течения крови у нее остановилась. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся кто-то ко мне, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла, и падший перед ним объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца, девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, «Не плачьте, она не умерла, но спит», и смеялись над ним, зная, что она умерла. 
Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил, «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же приказал им не говорить никому о происшедшем. Глава 9 Евангелия от Луки. Созвав же двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им, «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды». И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это... Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое, и искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру. И, приступивши к нему, двенадцать говорили ему, «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестное селение и деревни ночевать, и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им, «Вы дайте им есть». Они сказали, «У нас нет более пяти хлебов и двух рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех этих людей?» Ибо их было около пяти тысяч человек. Но он сказал ученикам своим, «Рассадите их рядами по пятьдесят». И сделали так, и рассадили всех. Он же взял пять хлебов и две рыбы, и, взглянув на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ, «За Иоанна Крестителя, а другие за Илью, иные же говорят, что один из древних пророков воскрес». Он же спросил их, «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр, за Христа Божия, но Он строго приказал им никому не говорить об этом, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя». И возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя само погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истину. Есть некоторые стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. После этих слов дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, «Наставник, хорошо нам здесь быть». Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Ильи, не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака голос, говорящий, «Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». Когда был голос этот, остался Иисус один». И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг кто-то из народа воскликнул, «Учитель, умоляю тебя, взгляни на сына моего, он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его». Я просил учеников Твоих изгнать Его, и они не могли. И Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына Твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все удивлялись всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим, «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова Его, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его об этом слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. И Иисус же, видя помышление сердца их, взял дитя, поставил его перед собою и сказал им, «Кто примет это дитя во имя Мое, тот Меня принимает». А кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. При этом Иоанн сказал, «Наставник, мы видели человека именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». И Иисус сказал ему, «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он захотел идти в Иерусалим. И послал пред лицом своим вестников, и они пошли и вошли в самарянское селение, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение». Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы, птицы небесные, гнезда, 
а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. А другому сказал, «Следуй за Мною». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить Отца Моего». Но Иисус сказал ему, «Предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал, «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки, глава 10. После того избрал Господь и других семьдесят учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. И сказал им, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. Идите». Я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите «Мир дому сему». И если будет там сын мира, то почает на нем мир ваш. А если нет, то к вам возвратится». В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то вышедши на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам. Однако ж знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в он и день будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Харазин, горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явлены в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Семьдесят возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем!» Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей, и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. В тот час возрадовался духом и Иисус и сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. И, обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо, Блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. 
И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как само себя». И Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус, «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым». По случаю один священник шел той дорогой и увидел его, и прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь что больше, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении, и, подошедшись, сказала, «Господи, или тебе нужды не, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». И Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть» которая не отнимется у нее. Евангелие от Луки, глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им, «Когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». И прости нам грехи наши, как и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, Ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. 
какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили, «Он изгоняет бесов силой Вильзевула, князя бесовского», а другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вельзевула изгоняю бесов? И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. И пришед находит его выметенным и убранным, Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысивший голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево носившая тебя и сосцы тебя питавшие!» А он сказал, «Блаженный, слушающие Слово Божие и соблюдающие Его. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить, «Род этот лукав, он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был знамением для неневитян, так будет и Сын Человеческий для рода всего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему, 
Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Это надлежало делать и того не оставлять». Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему, «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал, «И вам, законникам, горе» что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них, до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Этим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». Потому и премудрость Божья сказала, «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего». Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения. Сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его». Евангелие от Луки, глава 12. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим. «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы». Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело, а потом не могущих ничего больше сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываешь вам, всякого, кто исповедует меня пред людьми, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Ибо Святой Дух научит вас в тот день, что должно говорить. Некто из народа сказал ему, 
«Учитель, скажи брату моему, чтоб он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому, «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им, «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу, «У одного богатого человека был хороший урожай в поле». И он рассуждал сам с собою, «Что мне делать?» «Некуда мне собрать плодов моих!» И сказал, «Вот что сделаю! Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы! Покойся, ешь, пей, веселись!» Но Бог сказал ему, «Безумный!» В эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим, «Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела во что одеться. Душа больше пищи и тела одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог! так одевает, то тем больше вас, маловеры. И так не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, Ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Прод... Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тот час отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припаяшится и посадит их, и, подходя, станет им служить. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы знал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, Придет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр, «Господи, к нам ли притчу эту говоришь, или ко всем?» Господь же сказал, «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого Господин его придя найдет поступающим так». 
истинно говорю вам, что над всем своим имением поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал, и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я неизвест на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Сказал, сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал бы тебя истязателю, а истязатель не вверх тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки». Евангелие от Луки, глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галлиянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что эти галлияне были грешнее всех галлиян, что так пострадали?» «Нет, — говорю вам, — но если не покаетесь, все также погибнете». Или думаете, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. И сказал им сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода». Если же нет, то в следующий год срубишь ее. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина восемнадцать лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего», и возложил на нее руки». И она тот час выпрямилась и стала славить Бога. 
При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вала своего или осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить?» Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда он это говорил, все протившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал, чему подобно Царствие Божие, и чему уподобли его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал, чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, старайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, говорю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и закроет двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить «Мы ели и пили пред тобою, и на наших улицах ты учил». Но он скажет «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы». «Отойдите от меня все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемым вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им, «Пойдите, скажите этой лисице, «Се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу». А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Все оставляется вам, дом ваш пуст. Говорю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете благословен гряды во имя Господне. Евангелие от Луки, глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяной болезнью. По всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Присем сказал им, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Замечая же, 
как званные выбирали первые места, сказал им притчу. «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его подошед не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, Пришед, садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошед, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир за видящих, у вечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресенье праведных. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием!» Он же сказал ему. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным, «Идите, ибо уже все готово!» И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил пять пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть». Моим учеником, и кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником, ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможит совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами, иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Евангелие от Луки, глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними!» Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея сто овец, и, потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне, и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? 
а Нашет возьмет ее на плечи свои с радостью и пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имеющая десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А нашедший созовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его, отец его изжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слух, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. А он осердился и не хотел войти. Отец же его вышед, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоему. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка, он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв, и ожил, пропадал и нашелся. Евангелие от Луки, глава 16. Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и, призвав его, сказал ему, что это я слышу от тебя? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в свои дома, когда отставлен буду от управления домом. И призвав должников господина своего каждого порознь, 
— сказал первому. — Сколько ты должен господину моему? — Он сказал, — сто мер масла. И сказал ему, — возьми твою расписку и садись, скорее напиши пятьдесят. Потом другому сказал, — А ты сколько должен? — Он отвечал, — сто мер пшеницы. И сказал ему, — возьми твою расписку и напиши восемьдесят. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу, и мамонне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Законы пророки до Иоанна. С этого времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своей и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лона Авраамова, умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама, и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною!» И пошли Лазарь, чтобы я мочил конец пальца своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом. Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злой. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того...» Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отче Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. Евангелие от Луки, глава 17. Сказал также Иисус ученикам Своим, «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. 
Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили ему в море, нежели чтоб он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покаяться, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет «Каюсь, прости ему». И сказали апостолы Господу, «Умножь в нас веру». Господь сказал, «Если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, «Пойди скорее, садись за стол». Напротив, не скажет ли ему, «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы. Когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно вселение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священнику». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять?» Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника? И сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри». «Вас есть!» — сказал также ученикам, — «придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было в одни Ноя, так будет и в одни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и в одни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Двое будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп? Там соберутся орлы. Евангелие от Луки, глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. 
говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего!» Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Говорю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и унижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что этот пошел оправданным в дом свой больше, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им, но Иисус, подозвав их, сказал Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И спросил его некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твою и мать твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною. Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. И Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слышавшие это, сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком возможно Богу». Петр же сказал, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия и не получил бы гораздо больше в это время и в век будущей жизни вечной. Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом». Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. 
но они ничего из этого не поняли. Слова эти были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давида, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давида, помилуй меня!» И Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» И Иисус сказал ему, «Прозри!» Вера твоя спасла тебя. И он тот час прозрел и пошел за ним славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Евангелие от Луки, глава девятнадцатая. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытари и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее! Сегодня надо мне быть у тебя в доме!» И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего...» Я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. И Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Когда же они слушали это, Прессову купил притчу, ибо он был близ Иерусалима. И они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши, «Не хотим, чтоб он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла десять мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб». За то, что ты в малом был верен, возьми управление десять городов. Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла пять мин». Сказал и этому, «И ты будь над пятью городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернул в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял? Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я пришед, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин». И сказали ему, «Господин!» У него есть десять мин. Сказывай вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. 
врагов же моих, тех, которые не хотели, чтоб я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав, «Пойдите в противолежащее селение. Вошедши в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так». Он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали, «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него и Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску, к сгоры Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в Вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но он сказал им в ответ, «Говорю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя в этот твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, Написано «Дом мой, есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его. И не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его». Евангелие от Луки, глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему, «Скажи нам, какой властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне». Крещение Иоанна с небес было или от человеков? Они же, рассуждая между собой, говорили, «Если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали, «Не знаем откуда». И Иисус сказал им, «И я не скажу вам». Какую властью это делаю? И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника, но виноградари, прибившие его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибившие, обругавшие, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранивши, выгнали. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидевши его, постыдятся. 
Но виноградари, увидевшие его, рассуждали между собой и говоря, «Это наследник! Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше!» И, выведши его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали, «Да не будет!» Но он, взглянув на них, сказал, «Что значит это написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла». Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И искали в, то, в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его, «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божьи учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им, «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись». Они отвечали, «Кесаревы». Он сказал им, «Итак, отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье — Богу». И не могли уловить его в слове пред народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из Саддукеев, отвергающих воскресенье, и спросили его, «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему». Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным, взял ту жену второй, и тот умер бездетным, взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставивши детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресенье, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою? И Иисус сказал им в ответ, чада века сего женятся и выходят замуж а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых, не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при Купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Якова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. На это некоторые из книжников сказали, «Учитель, ты хорошо сказал!» И уже не смели спрашивать Его ни о чем. Он же сказал им, «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге Псалмов, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим, «Остерегайтесь, книжника, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают дома вдов и лицемерно долго молятся, они примут тем большее осуждение.
Евангелие от Луки, глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты. И сказал, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила». Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его, «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал, «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тот час конец». Тогда сказал им, восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки, и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями. И некоторых из вас умертвят». И будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудеи добегут в горы, и кто в городе, выходи из него». И кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча и отведутся в плен во все народы. И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездам. А на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, с силою и славой великой. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, 
да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. И весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его. Евангелие от Луки, глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой. И искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, который надлежало заколать пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему, «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им, «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую». Усланную там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, «Отчень, желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо говорю вам, что уже не буду есть ее» пока не совершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою. Ибо говорю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Это есть тело мое, которое за вас предается». Делайте это в мое воспоминание, также и чашу после вечери, говоря, «Эта чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается, и вот рука предающего меня со мною за столом». Впрочем, сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает? Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне отец мой царство. Да едите и пьете за трапезой моей в царстве моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых. И сказал Господь, «Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему, «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал, «Говорю тебе, Петр». Не пропоет петух сегодня, 
как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, ни в чем. Тогда он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо говорю вам, что должно исполниться на мне и этому написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу. Они сказали, Господи, вот здесь два меча, он сказал им, довольно. И вышед, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак, кого я поцелую, тот и есть. И Иисус же сказал ему, Иуда, целованием ли предаешь сына человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, «Оставьте, довольны!» И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня». Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. Взявши его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидевшая его сидящего огня и всмотревшись с него, сказала, и этот был с ним, но он отрекся от него, сказав женщине, я не знаю его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал, и ты из них, но Петр сказал тому, этому человеку, нет. Прошло еще с час времени. Некто настоятельно говорил, точно и этот был с ним, ибо, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку, не знаю, что ты говоришь. И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. И вышед вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его, и, закрывшие Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его, «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против Него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники и ввели Его в свой Синедрион. И сказали, «Ты ли Христос, скажи нам?» Он сказал им, если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. И сказали все, «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им, «Вы говорите, что я». 
Они же сказали, какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст Его. Евангелие от Луки, 23 глава. И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря, «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ, «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудеи, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил, «Разве он галилеянин?» И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же созвал первосвященников и начальников и народ, сказал им, «Вы привели ко мне человека этого, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал, и не нашел человека этого виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти, и так, наказав его, отпущу» а ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать «Смерть ему! Отпусти нам Варраву!» А Варрава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им, «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу!» Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмо крик их и первосвященников, и Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса. И когда повели его-то захвативши некоего Симона, Кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. И Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Щери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут, блаженны неплодные, и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам, падите на нас, и холмам, покройте нас». Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил, «Отче, прости им, 
ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, «Других спасал? Пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий!» Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого!» И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими. Сей есть царь иудейский. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли». А он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Вспомни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое!» И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, руки твои предаю дух мой!» И, сказав это, испустил дух. Сотник же, видел происходившее, прославил Бога и сказал, «Истинно человек этот был праведник!» И весь народ, сшедшийся на это зрелище, Видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их из Аримафеи, города Иудейского, Ожидавший также Царствие Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисуса. И, сняв его, обвил плащаницей и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Евангелие от Луки, глава 24. В первый же день недели, очень рано, Неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они об этом, вдруг предстали пред ним два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица своих земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его. И, возвратившись от гроба, Возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали об этом апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. 
Но Петр встав, побежал к гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, удивляясь сам себе происшедшим. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на шестьдесят от Иерусалима, называемое Имаус, и разговаривали между собою о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнавали Его. Он же сказал им, «О чем это вы, Идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему ответ, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове, пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли его тела. И пришедшие сказали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, «О несмысленные и медлительные сердцем!» чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в Свою славу? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и Он показывал им вид, что хочет идти дальше». Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им, тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге, и когда изъяснял нам Писание? И, вставши в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди их и сказал им, «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа, но Он сказал им, «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в ваши сердца?» Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и удивлялись, он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними, и сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний, и сказал им, «Так написано». И так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. 
и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели всему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.